各位变态，大家好，我是魔王。这一次要为大家介绍这款游戏，就是大家都很熟悉的《成龙踢馆》。《成龙踢馆》最早是艾莱姆在1984年12月推出的街机版游戏。由于当时以功夫为主题的横向动作游戏很少，它简明而且流畅的游戏方式受到了好评。当时作为任天堂首席的宫本茂，由于非常喜欢这款游戏，特地与艾莱姆协商，于是该游戏便拍板作为艾莱姆公司首款进入任天堂家用市场的第一款游戏了。于是，在一九八五年六月二十一号，任天堂将其移植并发布为家用游戏，而游戏的监制为宫本茂。在那个任天堂称霸天下的时代，这款游戏也获得了相当大的成功，一共取得了销售一百四十二万的佳绩。第一关的王是棍死，通常魔王都会先跳起来正踢，然后再连续蹲下挥拳，他就死了。你看这样过其实还蛮简单的。啊，我们在上楼梯之后，这样第一关就过了。这个游戏魔王已经三十多年没有玩了、哦，那个玩起来感觉有点生疏哈、哦。而这个游戏的特点就是一不小心就会死掉，所以等一下可能动不动就串起来。本游戏的关卡一共五层楼，奇数楼在左边，偶数楼在右边，偶数楼在的前半部布置了非常多的陷阱，每一层楼的尽头都有一个头目在看守。只要打倒第五层的首领 Mr. X， 就可以救出被绑架的女主角 Sylvia。第二关的这些蛇啊、跟龙还有暗器啊，其实被打到少的血很多。你看，一下子我三分之一的血就不见了。然后第二关的王其实是拿回旋镖的回旋镖石哦，这比较麻烦的是，哇，干，差点死掉。那比较麻烦的是拿回旋镖回头还再打一次哈、哦，所以我们就是快速解决它，这样我们也就过了第二关了。以前的游戏其实蛮流行，就是救梅亚啦。那个那个时代比较单纯嘛，反正就是英雄救美是很常见的啊。像这一段很出名的，就是他会一直啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊，就是用机器模仿笑的声音是很有趣的。在游戏圈子里面，如果讲到格斗游戏，以功夫为题材的游戏是很多的。而讲到功夫，在我要一个打十个之前的那个年代，只有一个人堪称为功夫界的万世巨星，那就是李小龙。特别是李小龙本身在打斗的时候，极具个人特色的声音跟动作非常具有记忆点，所以很多人都想要以李小龙作为原型来制作游戏。但如果李小龙的版权谈不下来，那要怎么办呢？哎、欸，那我们就找成龙好了，反正都是老的。啊，这个就是成龙体育馆这款游戏的设计背景了。来，第三关的王就是一个黑人的大个子，就是先正面跳踢，再蹲下，一直锤他老二，这样就过了。哦，其实这一关我觉得还蛮简单的。这个游戏的重点就在于打王的时候，如果你能够直接跳踢踢中他的头，他血一次会少一半哦，就是非常有效的攻击方式。接下来我们要进到第四关哈，第四关一开始就会有很多陷阱，像第二关跟第四关，那双数关它的陷阱都很多。那第四关我们看到很多蜜蜂哈，那个蜜蜂被咬个两下哦，三分之一的血就不见了哦，所以其实很痛。你看我脚被咬一下，你不小心就哎、欸，看头要再被撞一下，三分之一的血就不见了哈。在第四关的王那个妖术师啊，金妖修。那、啊、除了就是会分身之外啊，还有就是把他头踢掉了哈，他人还不死，而且打他还会有硬值哈，所以只能蹲下用拳头打。你看这个时候被固定有硬值，所以打的方式只能蹲下来硬用拳头跟他揍就对了。好啦，这样第四关也过了。以前在我那个年代，就是在打这个妖术师的时候，都觉得这个像羊婆婆，因为现在的孩子应该都不知道什么是羊婆婆吧。二块的鱼头骨也拢就会多啊！好啦，这边又是开始哥哥叫啊！阿多 ，Help me, Thomas！ 阿多哥哥叫，哈哈哈哈哈！游戏的原版日文名称是《Spang Luda X》，其实是当年在日本红透了半边天的成龙所拍的电影《快餐车》在日本上映时的片名，而这个《Spang Luda X》就是那一台黄色快餐车的名字。所以我们发现这个游戏它的结构跟整个电影故事完全没有什么关系的。游戏内容比较接近于一九七八年由李小龙主演的电影《死亡游戏》，而《死亡游戏》剧情里面最后有主角要挑战五层浮屠中的高手，这个跟《成龙踢馆》的游戏架构是一模一样的，特别是主角汤马斯出脚的配音跟李小龙是一模一样的。
好了，我们现在打第五关的王，刚刚两个飞刀手让我血少很多，干、啊、一开始就被踹到，奇怪怎么踢不到他的头？阿林他妈嘞，抓开！啊，太久没有玩了，都已经都生疏了、啊，这次要认真打。我们可以看到游戏里面那个会有比较矮的那个敌人哦，那个叫托姆托姆，他会跳起来哦，然后攻击你。比较麻烦的是，如果飞刀手前后被夹杀的时候，是很容易死掉。在这个游戏里面是很危险的，所以要提前把他们都先做掉。我你看阿这样麻烦，还好把他挡住。那年纪大了哦、喔，一边解说同时又要玩，真是很容易分心啊。然后那飞刀手要先把他做掉，再往前冲一下，等一下就到 Mr. X 了。哦。哇，掉力呀！踢龟头，再踢一下，呵，错开哈。好啦，这样我们一周目就过了，准备把 Sylvia 救出来。年纪大了，比较没有办法一命通关。那这个就是一周目的破关画面。那等一下，魔王就是会直接剪第二轮，我们直接过第二轮的破关画面给大家看一下。好了，我们现在要来看破台画面。魔王特地挑了第十周目的 Mr. X 来打。你看一开始很顺利踢中他的头之后，血至少一半哈。那我们来看一下他的攻防，其实他的难度会变得比较难一点啊。但要一直用连续攻击，应该问题还是不大、啊。你看，哦，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，干咩怕干咩怕？嗯，阿唔介搞。哦，真的很会打呢，爱靠背，干。哦。还好 ，Q 林被一脚踢中龟头往生。好啦，这样就破台啦，就出了女主角 s y l v i a 然后她的破关画面其实就跟我们第一周目的时候差别，就是差别在爱心全满这样子啊。哎，啊，这样成龙体育馆这款游戏就破台啦。好，实际上这个游戏其实可以玩的周目也非常多啦。只是说，如果一直玩重复的周末，意义也没有很大。那这款成龙体馆就为大家介绍到这边，下次再帮大家介绍一些有趣的怀旧游戏。我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿贝。我们下次见。